తెలిసినందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి గడిచిన వారం తరువాత మరి ఒకసారి మీ ముందుకు ఇలా రావడానికి దేవుడు మాకు దయచేసిన గొప్ప సహాయాన్ని బట్టి కూడా నేను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకి కృతజ్ఞతా స్థుతులు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి సహోదరులరా సహోదరులరా ఈ వర్తమానము అనేకులను వర్తమానం తాకుతుందని చాలామంది మాకు సాక్ష్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మీరు తెలియజేస్తున్న ఈ సాక్ష్యాలను బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో గణపరుస్తూ ఉన్నాం అయితే ఎవరైతే ఈ వర్తమానాలు దేవుడు మాతో మాట్లాడుతున్నాడని విశ్వసించారో వారికి ప్రభు నన్ను మేము చెప్పేది ఏమిటంటే విన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని మీరు కూడా మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మీరు దాని ప్రకారం నిలబడాలని మేము ఎంతగానో కోరుతూ ఉన్నాం కేవలము ఒక మాటను మాత్రమే కాదు కానీ మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏదైతే మీరు విన్నారో ఆ వాక్యానికి కట్టుబడి ఉంటే మనము అనేకులకు మాదిరికరంగా నిలవచ్చు కాబట్టి ఈ విన్న వాక్యాన్ని మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఫలింపజేయాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని ప్రభు నందు కోరుతూ ఉన్నాను సహోదరులరా గడిచిన వారంలో మనము తీసుకొచ్చినటువంటి అంశం గురించి ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను అభిషేక్తుడు పాపము చేస్తే పరవ్యసనాలు ఎలా ఉంటాయి మరి నేటి సమాజంలో అభిషేకాన్ని పొందామని చెప్పుకున్న అనేక మంది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారన్న విషయాలను మనము గడిచిన వారంలో చూసాం ఎందుకంటే అభిషేకమును పొందిన తరువాత పాపం చేస్తే పరవ్యసనాలు ఎంత భయంకరంగా ఉండబోతాయి అనే వాటిని ఒక మెసేజ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం మరి ఈ వారంలో దాని కంటిన్యూషన్గా బైబిల్లో నుంచి ఒక వ్యక్తిని నేను ఉదాహరణగా చెప్పాలని కోరుతున్నాను అభిషేకము నొందినటువంటి ఆ దైవజనుడు దేవుని మీద నుంచి తన మనస్సు మళ్ళించుకుని పాపం మీద తన దృష్టి నిలిపినందున ఎక్కడ ప్రారంభించిన వాడు ఎక్కడ ముగించబడ్డాడు అనేటువంటి అంశాలను మీ ముందుకు నేను తీసుకురావాలని కోరుతూ ఉన్నాను ఆ వ్యక్తిని పరిచయం చేయక ముందు లేఖనంలో నుంచి ఒక వాక్య భాగాన్ని మీకు చూపించాలని కోరుతున్నాను మొదటి కొరిందీలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఆరు పదకొండు వచ్చినాలు మనం కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ లేఖనంలో చెప్పబడిన మాట ఏమంటే ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా ఉండడానికి ఈ యుగాంతం మందు నివసించిన మనకు బుద్ధి కలగడానికి వ్రాయబడ్డాయి వారు ఆశించినట్లుగా మనము ఆశించి పాపంలో పడి నశించిపోకుండా ఉండాలని మన కొరకు దేవుడు ముందుగా రాయించాడు అని చెప్పబడింది ఈ వాక్య భాగాన్ని ముందుగా ఎందుకు పరిచయం చేశానంటే మనము ఒక తప్పు చేసే ముందు గతంలో ఎవరైనా ఆ తప్పులకి బానిసలయ్యారని పరిశీలనకి తెచ్చుకోవాలి మనం చేసేటువంటి ఈ తప్పుల వల్ల ఆ కాలంలో తెలియక చాలామంది పాపంలో పడ్డారు డారు ఆ పడినందువల్ల వారి వ్యక్తిగత జీవితాలు ఎంతగా భ్రష్టు పట్టిపోయాయంటే తిరిగి వాళ్ళు దేవుని వద్దకు రాలేనంత వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు సో ఈ యుగాంతంలో నివసించిన మనము అలవాంటి అటువంటి పొరపాట్లో పడకుండా నేడు జీవించుతున్న ఈ కాలంలో అలాంటి తప్పిదల్లో పడకుండా మనము దానిని చదువుకొని జాగ్రత్తగా ఉండడానికి అవసరమవుతుంది కాబట్టి దేవుడు లేఖనంలో రాయించాడు కనుక ప్రియ సహోదరులరా ఎవరైతే అభిషేకం నొందిన దైవజనులమని చెప్పుకుంటున్నామో మరి గతంలో క్రీస్తులో ఆ విధ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఎలాంటి పొరపాట్లు చేశారో నేడు మనం అలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను లేదంటే మనకు తప్పు ఉందని తెలిసి కూడా మనం అదే పొరపాటు జరిగించామనుకోండి మనలను మూర్ఖులు అని అంటారు ఒకడొక తప్పు చేశాడు వాడు దానికి తగ్గ ఫలితాన్ని అనుభవించాడు మరి తెలిసి కూడా మనమే దాన్ని కొనసాగిస్తే ఈ పాపము తప్పుని తెలిసినా కూడా దాన్ని కన్నులు మూసుకొని కొనసాగిస్తే రాబో ఉగ్రతను తప్పించడానికి ఎవరి తరమో కాదు కనుక సహోదరులరా మనము ఈ యొక్క వాక్యంలో రాయబడిన వాటిని దృష్టాంతములుగా ఉన్న వాటిని గుర్తు తెచ్చుకుని వ్యక్తిగత జీవితాలు పరిశీలన చేసుకోవాలని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నేను మీ ముందు తీసుకొచ్చేటువంటి ఈ దైవజనుడు క్రైస్తవుల్లో ఉన్న అనేకులకు దాదాపుగా తెలిసి ఉంటాడు ఇతని పేరు తెలియకుండా ఉండదు బైబిల్ చదివిన వాళ్ళకి అరాకొరగా కొంత గొప్ప ఇతను పరిచయం అయి ఉంటాడు అతని పేరే సంసోను సంసోన్ యొక్క జీవిత చరిత్ర తెలియని వాళ్ళు దాదాపుగా ఉండరండి ఎందుకంటే అతడు ఒక మహాబలాఢ్యుడు అతని బలమును గురించి చెప్పడానికి మాటలు సరిపోవు ఎందుకంటే అటువంటి గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాలు ఈ దైవజనుడు జరిగించాడు సరే ఇతని గురించి చూసే ముందు బైబిల్లో ఇతని గురించి మొదటి ఎక్కడ ప్రారంభమైందో అతడు ఎలా జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు ఎలా ముగించాడు అన్న విషయాలను నేను మీ ముందు తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ సంసోను న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో పదమూడవ అధ్యాయం నుంచి కనబడతాడు అక్కడ చదివినట్లయితే పదమూడు రెండులో ఈ రకంగా మాట రాయబడింది ఆ కాలం 
రాముణ దాను వంశస్థుడును జౌర్యా పట్టణ వంశస్థుడైనటువంటి మనోహ అనే ఒక అతనికి ఒక భార్య ఉన్నింది ఆవిడికి కానుపు లేక గొడ్రాల అయినదని రాయబడి ఉంది ఆవిడ ఒకరోజు పొలంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క దూత ఆమెడకు ప్రత్యక్షమవుతాడు ప్రత్యక్షమ ఏమంటాడంటే చూడమ్మా నీకు గర్భం లేదు చాలా కాలంగా నువ్వు కానుపు లేకుండా ఉన్నావు కాబట్టి దేవుడైన యహోవా నీకు ఒక బిడ్డను అనుగ్రహించబోతున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆవిడ చాలా ఆశ్చర్యానికి గురవుతుంది ఏమిటబ్బా ఇది అని అయితే మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఆ సంసూనిని ఆమె యొక్క గర్భంలోకి ప్రవేశపెట్టడానికి గల కారణాన్ని అక్కడ దేవుదూత వివరిస్తాడు మనం చూసినట్లయితే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఇలా అంటుంది నేను చదువుతున్నాను న్యాయాధిపతులు పదమూడు ఐదులో నీవు గర్భవతి వై కుమారుని కందువు అతని తల మీద మంగళ కత్తి వేయకూడదు ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడిన వాడై ఫిలిస్తీల నుంచి ఇస్రాయేలీలను రక్షిస్తాడు అని దేవుడు అతని గురించి మాట్లాడాడు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది దేవుడైనటువంటి యహోవా ఆమెకు గర్భాన్ని ఇవ్వడానికి గల ప్రధాన కారణము సంసోని ఇవ్వడానికి రీజన్ చెప్తున్నాడు ఏమిట రీజన్ అని అన్నట్లయితే ఇతడు ఫిలిస్తీన్ అయినటువంటి నా శత్రువుల నుంచి ఇస్రాయేలు అనేటువంటి నా ప్రజలను రక్షించడం కోసమే నేను ఇతనిని నీకు ఇస్తున్నాను అతడు ఆ పనిని చెయ్యాలి అని లేఖనము చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది మరి ప్రియమైన సహోదరుడా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని అభిషేకించాడు అని అన్నట్లయితే ఆయన ఏదో సరదాగా ఊరికే అభిషేక్ ించడు ఆయన అభిషేకించడానికి ప్రధాన కారణం ఉంటుంది ఆనాడు సంసూరుని అభిషేకించాడు కారణం ఏంటంటే ఆ కాలంలో ఇస్రాయేలీని అణగుద్రొక్కుతున్న ఫిలిస్తీన్ల బారి నుంచి తప్పించడానికి ఫిలిస్తీన్ల నుంచి కాపాడడానికి ఆనాడు సంసోనుని దేవుడు అభిషేకించాడు సరే సంసోను గురించి ఆ ప్రవచనం చెప్పబడింది సంసోను పుట్టాడు ఆ విధంగా ఆయన ఎదుగుతూ వచ్చాడు అతని మీదకి దేవునాత్మ ఎంతో అద్భుతంగా బలంగా రావడం జరిగింది మనం గమనించినట్లయితే తరువాత అధ్యాయాలలో సంసోను ఫిలిస్తీన్ల దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక స్త్రీని చూస్తాడు స్త్రీని చూసి ఏమని చెప్తాడంటే ఇంటికి వచ్చి నాకు అమ్మాయి కావాలి అని చెప్తాడు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు మనలను అభిషేకించినప్పుడు మనము దేవుని యొక్క కార్యాల మీదే మనసు ఉంచాలి కానీ దైవ వ్యతిరేకమైన కార్యాల మీద ఆశపడకూడదు అంటే సంసోనికి ఆ అమ్మాయి నచ్చితే వెళ్ళిపోతాడు ఆరంభం నుంచి కూడా సంసోనులో ఇదొక బలహీనత ఉంది ఈ బలహీనతని ఆధారం చేసుకుని సాతాను సంసోను మీద ప్రయోగించాడు సరే మనం చూస్తే సంసోను ఫిలిస్తీ దేశానికి వెళ్ళే సమయంలో ఒక సింహం అనేది ఎదురుస్తుంది ఆ సింహం ఎదురొచ్చినప్పుడు యహోవ యొక్క ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపించగానే వ్రాయబడి ఉంది యహోవ యొక్క ఆత్మ అతని మీదికి దిగిరాగా ఆ కొదమ సింహాన్ని అతడు మేకపిల్లను చీల్చినట్టు చీల్చివేశాడని రాయబడి ఉంది మరి ఇక్కడ స్పష్టంగా మనం గమనించినట్లయితే ద ఆ సంసోనికి దేవుడిచ్చినటువంటి అభిషేకము ఎంత గొప్పదంటే సింహాలను సహితము అది మేకపిల్లలుగా చీల్చగలిగినంత గొప్ప శక్తిని సంసోనికి దయచేశాడు కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు నన్ను కానీ మిమ్మల్ని కానీ దేవుడు అభిషేకించాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ అభిషేకాన్ని మనము దాని గురించి గమనించినట్లయితే ఈ నేటి సమాజంలో తిరుగుతున్న అనేక కొదమ సింహాల నుంచి నేటి జనులను రక్షించాలి అని దేవుడు సంకల్పించాడు ఆనాడు సంసోనుని ఎలాగైతే ఫిలిస్తీన్ల నుంచి విడిపించాలని కోరుకున్నాడో నేటి కాలంలో అనేకమైన అవినీతి నుంచి పాపం నుంచి సాతాను నుంచి వాని క్రియల నుంచి అపవిత్రమైన కార్యాలని ఈ కొదమ సింహాల నుంచి నేటి జనులను రక్షించాలని దేవుడు నిన్ను నన్ను అభిషేకించాడు కనుక ఈ అభిషేకము ఆ యొక్క కొదమ సింహాన్ని మేక పిల్లవలే చీల్చగలిగినంత బలము కలిగినదిగా మన మీద ఉంది అయితే ఇతడు ఈ గొప్ప అద్భుత కార్యాన్ని చేశాడు చూడండి మనం ఒక సింహాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే తమాషా విషయం కాదు కానీ అతడు మేక పిల్లను చీల్చినట్టు చీల్చగలిగాడంటే అతను ఎంతో బలమైన శక్తి ఉంది తర్వాత మరి ఇంకొకసారి మనం చూసినట్లయితే గాడిద దవడ ఎముక తీసుకుని వెయ్యి మందిని చంపినట్లుగా రాయబడి ఉంది ఎంతటి బలాఢ్యుడు అంటే ఒక ఎముకతోనే వెయ్యి మందిని చంపతాడు అతడు అలిసిపోడు అంత వరకు కూడా ఆ తరువాత నేను అలసి ఉన్నాను నీళ్లు కావాలని అడుగుతాడు దవడ ఎముకతో వెయ్యి మందిని చంపినంత బలమైన అభిషేకము ఈ యొక్క సంసోను మీద ఉంది ప్రియ సహోదరులారా మరి ఈ సంసోను ఆరంభంలో ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నాడు 
చూస్తే అతని బలమును గురించి ఏమి చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు అతని బలం అంత బలమైంది ఒక చోట అయితే ఒకసారి ఆ యొక్క ఊరికి ఉన్నటువంటి తలుపులను తీసుకొని కూడా మోసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అంత బలమైన తలుపులు కూడా ఆయన దృష్టికి సామాన్యంగా ఉండిపోతాయి ఈనప చువ్వలు కూడా ఆయన దృష్టికి సన్నని పేర్ల వలె చెప్పాలంటే తాళ్ళు వలె విడిపోతాయి అటువంటి అద్భుతమైన అభిషేకం కలిగినటువంటి ఈ దైవజనుడు ఇటువంటి అభిషేకం కలిగిన ఈ యొక్క దేవుని సేవకుడు ఎలా అయ్యాడని మనం గనక చూసినట్లయితే ఒక వాక్య భాగాన్ని చూపిస్తాను న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు చదివినట్లయితే న్యాయాధిపతులు పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు శత్రువులని గవడ ఎముకు తీసుకొని వెయ్యి మందిని చంపిన ఈ దైవజనుడు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఈ పరిస్థితి ఎక్కడున్నాడో మనం చూస్తే అప్పుడు ఫిలిస్తీన్లు అతన్ని పట్టుకుని అతని కన్నులను ఓడదీసి గాజాకు అతన్ని తీసుకొని వచ్చి బంధించి ఒక దేవత ఆలయంలో పెట్టారు ఒక ఇంట్లో పెట్టారు అతడు చివరికి ఎలాంటి వాడయ్యాడంటే తిరగలి విసరడానికి కూర్చున్నాడు ప్రియమైన సహోదరులారా ఇతని మీద ఎంత బలమైన అభిషేకం ఉందో అతని పరిస్థితి కూడా అంతే భయంకరంగా దిగజారిపోయింది ఇతడు ఏమైపోయాడంటే లాస్ట్కి కళ్ళు ఊడబెరికేశాడు కళ్ళు ఊడబెరకడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే నేడు అనేక మంది అభిషేకాన్ని ఆధారం చేసుకుని అభిషేకాన్ని ఆసరా చేసుకుని తమ బలాన్ని చూసుకొని లేదా మనకి మనకేం ప్రాబ్లం లేదనుకొని అనేక మంది ఈ యొక్క దేవుని మీద నుంచి లోకం వైపుకి కళ్ళను మళ్ళించారు ఆ యొక్క సంసోని ఏం చేశాడు ఫిలిస్తీన్లను రక్షించమని దేవుడు చెప్తే ఫిలిస్తీన్ల రక్షణను గురించి మానేసి క్షమించండి ఇస్రాయలీని రక్షించమని దేవుడు చెప్తే ఇస్రాయలీని రక్షించడం మానేసి ఆ యొక్క స్త్రీల మీదకి ఆయన మనస్సు మళ్ళింది సంసోను దెలీల అనేటువంటి ఒక స్త్రీని మోహించినట్లుగా బైబిల్ చెప్తుంది అలాగే గాజాకు వెళ్ళి వేరొక వేష్యను చూచినని కూడా రాయబడి ఉంది ఏ కళ్ళతో అయితే స్త్రీలను చూచి మోహించాడో దేనినైతే అతడు దేని ద్వారా అయితే పాపం చేయడానికి వెనుకాడలేదు ఆ కళ్ళనే మొదట వాళ్ళు ఓడబెరికేశారు ప్రియమైన సహోదరులారా కాల్చిన చువ్వలు తెచ్చి కళ్ళల్లో పెట్టినప్పుడు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకోండి కాల్చిన చువ్వలు మన దేహానికి చిన్న గాయం తగిలితేనే తట్టుకోలేము అలాంటిది శత్రువులు వచ్చి కా కళ్ళల్లో కాల్చిన ఇనప కడ్డీలు పెట్టి గుచ్చితే ఐబోల్స్ పగిలిపోయి లోపల ఎంత వేడికి గురై ఉంటాడు ఎంత బాధాకరమైన పరిస్థితికి ఉంటాడు ప్రియ సహోదరులారా దేవుడు సంసోని విషయంలో ఇలా ఊహించలేదు దేవుడు సంసోని ఫిలిస్తీన్ల నుంచి ఇస్రాయలీలను కాపాడే రక్షకుడుగానే ఎంచాడు కానీ ఇందుకు దేవుడు అతన్ని నియమించలేదు అయితే ఇలా చేయలేదు సంసోను తన రక్షణను మర్చిపోయాడు చెప్పాలంటే శత్రువుల చేతికి తిక్కి తిరగలు విసురుతూ ఉన్నాడు ఇంత భయంకరంగా అతడు పడిపోవడానికి కారణం ఏమీ లేదండి స్త్రీల మీద వ్యామోహపు చూపు అభిషక్తుడు అన్నబడినవాడు దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో దాని మీదే ధ్యాస ఉంచుకోవాలి కానీ అనేకమైనటువంటి విషయాల మీద దేవుడి నుంచి మళ్లించే విషయాల మీద ధ్యాస ఉంచకూడదు అలా ఉంచినట్లయితే తప్పక మనము ఎంతో ఇబ్బందులు గురి కావాల్సి వస్తుంది విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో ఎంతో పెద్దవాళ్ళని చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడిప్పుడు ఎదుగుతున్న వాళ్ళు కానీ అభిషేకము నొందిన వారమని చెప్పుకుంటున్న వారిలో దేవుని మీద నుంచి డబ్బు మీదకి మళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు లేరని అంటారా ప్రియ సహోదరులారా రేట్లు కట్టే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మాటలు చెప్పి దండుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఫేమ్ కోసము అనేక మంది ఉన్నారు ఇంకా విచారించి చెప్పాలంటే అభిషేకంతో వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను కుదిరితే దేవుడు అనుమతిస్తే మరి యొక్క భాగంలో అభిషేకంతో వ్యాపారం చేయడాన్ని గురించి మాట్లాడాలని కోరుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే నేటి సమాజంలో అభిషేకం అనే దాన్ని ఆధారం చేసుకుని విచ్చలివిడిగా డబ్బు వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంది విచ్చలివిడిగా మనుషుల యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఏదన్నా ఒక అద్భుతం జరిగిందని అనుకోండి ఇక అది మా వల్లే జరిగింది మా వల్లే జరిగిందని గొప్పగా డప్పాలు కొనుక్కునేటువంటి బ్యాచ్ నేటి సమాజంలో ఎక్కువగా ఉందని చెప్పుకోవాలి ఉదాహరణకి సంసోని తీసుకుంటే అతడు మేకపిల్ల చీల్చినట్టు సింహాన్ని చీల్చాడు కానీ తల్లితో కానీ తండ్రితో కానీ ఎవరితోనూ చెప్పలేదు అంత జాగ్రత్తగా సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేశాడు ఆయన ఎందుకంటే అతడికి తెలుసు సింహాన్ని చేల్చడం అనేది పెద్ద గొప్ప సంగతి కాదు ఎందుకంటే ఆ కొదమ సింహం కంటే నాలో ఉన్న దియుదా గోత్రపు సింహము ఇంకా గొప్పదని తెలుసు అది అతని దృష్టికి స్వల్పమైందిగా ఎంచబడింది దేవుడే గొప్పవాడుగా ఎంచబడ్డాడు ఒక దశలో కానీ నేడు దేవుని కంటే కూడా తమ ద్వారా జరిగిన అద్భుత కార్యాలను గురించి గొప్పగా చెప్పుకునే వాళ్ళు నేటి సమాజంలో అధికమయ్యారు దేవుని కంటే కూడా అయ్యగారుల మీదకి అమ్మగారు 
అధికారుల మీదకి ఎక్కువగా మనసు మళ్ళేటువంటి కార్యక్రమాలు అధికంగా ఉన్నాయి కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఎవరైతే దేవుని చేత అభిషేకం నుందారో దేవునికి మహిమ కలిగినట్లుగా కాకుండా తమకు మాత్రమే మహిమ కలుగునట్లుగా ప్రవర్తించినట్లయితే అది బహు విచారకరమని తెలుసుకోవాలి తర్వాత మనము రెండవదిగా గమనించినట్లయితే సంసోను తిరగలి విసిరేంత భయంకర స్థితికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే మొదటిది దేవుడు చెప్పిన దాని మీద నుంచి దృష్టి మళ్ళించాడు రెండో విషయం ఏంటంటే తన తల వెంట్రుకలు గొరగవద్దని అందులో శక్తి ఉందని దేవదూత ఎప్పుడో చెప్పాడు అతని తల మీదకి మంగళి కత్తి రానివ్వవద్దు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు అయితే సంసోనికి ఈ విషయం తెలుసు తెలిసినా కూడా ఏం చేశాడంటే ఆ దెలీల అనేటువంటి స్త్రీకి ఆయన రహస్యాన్ని చెప్పేశాడు ఇక్కడ విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే దేవుని యొక్క రహస్యాలను చెప్పడానికి కూడా ఈ నరుడు ఏమాత్రమూ వెనకాడలేదు అంటే దేవుని గురించిన విషయాలు ఎట్టు పోతే నాకెందుకు నాకు కావాల్సింది ఏంటో నాకు కావాలి అంటే తనకు ఇవ్వబడిన అభిషేకాన్ని ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా ఇచ్చాడు ఒక దశలో నేడు కూడా అంతే దేవుడిచ్చిన అభిషేకం కంటే కూడా ఈ లోక సంబంధమైన కార్యాలే అధికమైనవి దేవుని యొక్క కార్యాల కంటే కూడా లోకంలో తమను తాము గొప్ప చేసుకోవడానికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎన్ని వంకర్లు తిప్పడానికి వెనుకాడరు దేవుని వాక్యానికి ఎంత అవమానం కలిగినా కూడా దాన్ని పెద్ద బాధగా ఎంచరు ఈ సంసోను విషయానికి వస్తే సంసోను దెలీల తొడ మీద పనుకొని ఉన్నాడు ఆవిడ అంటుంది నీ బలం ఎక్కడ ఉంది ఇదివరకే చాలాసార్లు ఆవిడని బంధించారు ఆమెను బంధించారు ఆయన్ని బంధిస్తే కూడా అతడు ఎన్నిసార్లు చేసినా తెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు చివరికి ఆవిడ ఏడ్చి ఏడ్చి అడిగితే చెప్పేశాడు ఎవరికైతే రహస్యాలు చెప్పకూడదో ఏ శత్రువుల నుంచి అయితే తన ప్రజలను కాపాడమని బలం ఇచ్చాడో ఆ బలాన్ని అతడు ఆ రహస్యాన్ని అన్ని జనులకు చెప్పివేశాడు ప్రియ సహోదరులార ఆ తరువాత ఏమైంది ఫిలిస్తీన్ వచ్చారు పట్టుకున్నారు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ఆయన తల మీదకి మంగళ కత్తి రాకూడదని బైబిల్ చెప్తుంది ఇక్కడ తల మీదకి మంగళ కత్తి అని అన్నట్లయితే లేఖనం స్పష్టంగా చెప్తుంది పురుషుడికి శిరస్సు క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు పురుషుడికి శిరస్సు క్రీస్తు ఏ రోజైతే నీ యొక్క జీవితంలో నుంచి శిరస్సు అయ్యిన క్రీస్తు తొలగించబడతాడో అప్పుడు నీ మీద ఉన్న అభిషేకము నీ మీద ఉన్న బలము సమస్తము తొలగిపోతుంది ఈ విషయాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంసోను తనకు శిరస్సు అయ్యిన క్రీస్తుని పోగొట్టుకోవడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడలేదు అతడు దేవుని విషయంలో చాలా చాలా నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో నేను ఈ పాపం చేస్తే నా క్రీస్తు వెళ్ళిపోతాడు కదా నేను ఈ పాపం చేస్తే నా నుంచి క్రీస్తు దూరం అవుతాడు కదా అన్న భావన సంసోనికి ఉన్నట్లుగా మనకు కనబడడం లేదు ఆయన ఎంత మాత్రం కూడా విచారించకుండా తన యొక్క కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి ఆయన ఏమాత్రం భయం లేకుండా చెప్తూ ఉన్నాడు చెప్పాడు ఆ రహస్యాన్ని శత్రు వచ్చాడు తనలో నుంచి శిరస్సు అనగా వెంట్రుకలు కత్తిరించి వేశాడు ఆ కత్తిరించిన తర్వాత కూడా నాకు బలం వస్తుందని అనుకున్నాడు సంసోను అయితే అతనికి ఆ బలము విడిచి వెళ్ళిపోయింది సహోదరుల ఈ విషయాన్ని మనం గనక పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలలో శిరస్సు అనబడినటువంటి క్రీస్తుని మనము కూడా తీసివేస్తున్నామేమో అనేకమైన విషయాలలో క్రీస్తుని ప్రక్కన పెడుతున్నామేమో పాపము చేయడం మీద ఆసక్తిని బట్టి క్రీస్తు చెప్పిన మాటలను క్రీస్తు చెప్పిన ఆలోచనను పక్కన పెట్టేసామేమో దీని వలన చూస్తాడు చూస్తాడు దేవుడు ఒకరోజు నీకు తెలియకుండా నేను విడిచి వెళ్ళిపోతాడు బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ఎప్పుడు యహోవా ఆత్మ అతను విడిచిపోయిందో అతనికి తెలియలేదు సహోదరులారా దేవుడు ఒక విషయాన్ని గురించి మనల్ని గద్దించి ప్పుడు ఈ పాపము చేయకూడదని దేవుడు గద్దించినప్పుడు మనము దాన్ని వదిలిపెట్టవలసిన వారమై ఉన్నాం అలా కాదని చెప్పి దాన్ని కొనసాగిస్తే ఏ రోజు నీ దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టిపోతాడో నీకు తెలియదు ఎప్పుడైతే సంసోని ఆ యొక్క శత్రులు బంధించారో దేవుడు విడిచిపెట్టిన తర్వాత అతని గతి ఏమైందో తెలుసా ఉన్న కళ్ళు పోగొట్టుకున్నాడు చెప్పాలంటే అతడు తిరగలి విసిరిన వాడే స్త్రీలు చేయవలసిన పనులను అభిషక్తుడు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ కాలంలో స్త్రీలు తిరగలి విసురుతారని మనకు తెలిసిన విషయమే ఎవరైతే సమాజంలో విసరాల్సి స్త్రీలు విసరాల్సి ఉందో శత్రువుల ఎదుట ఇతడు తిరగలి విసురుతూ కూర్చున్నాడు ఇంకొక విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే అభిషక్తులు పాపంలో పడిపోతే ఒక భయంకరమైన మాట ఏంటంటే మొదటిగా దేవుని నామానికి అవమానం కలుగుతుంది పలానా క్రైస్తవులంట ఇలా చేశారంట 
ఈనాడు సమాజంలో క్రీస్తుకి పెద్ద ఆటంకంగా ఉన్నది అన్ని జనులు అనుకుంటే పొరపాటు మన క్రైస్తవులే పొరపాటుగా దేవునికి అడ్డంగా నిలబడి ఉన్నారు ప్రియమైన సహోదరులరా సంసోనుని పట్టుకున్న శత్రువులు తీసుకుని వచ్చి దేవాలయంలో నిలబెట్టి ఇలా అంటున్నారు ఏమని అంటున్నారో తెలుసా మన దేవత మనకు మన శత్రువుని అప్పగించింది ఇది నిజంగా చాలా విచారకరం సంసోన్ని శత్రువులు పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సంసోను దేవుడి కంటే కూడా మన దేవత చాలా గొప్పది సంసోన్ యొక్క దేవుడు శక్తిహీనుడు కాబట్టి ఆయన కాపాడుకోలేకపోయాడు మన దేవత బలమైంది కాబట్టి మనం మన శత్రుని పట్టుకోగలిగాము పదండి మన దేవతకి మనం ఒక ఉత్సవాన్ని ఆచరిద్దామని సంసోనుని ఎదురుగా పెట్టుకుని అతన్ని హేళన చేస్తూ ఉన్నారు చూడండి అభిషక్తుడు ఒకప్పుడు సింహాన్ని చీల్చినవాడు దవడ ఎముకతో వెయ్యి మందిని చంపినవాడు చెప్పాలంటే మూడు వందల నక్కల్ని పట్టుకుని ఫిలిస్తీన తోళ్ళుని ఆ యొక్క చేలని తెగనెరికినవాడు తగలబెట్టినవాడు ఇటువంటి మహా రోషం కలిగినటువంటి ఈ యొక్క అభిషక్తుడు దేవుని మీద నుంచి తన దృష్టిని లోకం వైపు మళ్ళించినందువల్ల అన్యజనులు హేళన చేయడానికి కారణమయ్యాడు దేవుని నామము దూషించబడటానికి కారణమయ్యాడు కారణం ఏంటండి దేవుడు ఏ అభిషేకాన్ని అయితే ఇచ్చాడో ఆ అభిషేకాన్ని నిలుపుకోవడంలో మన సహోదరుడైనటువంటి సంసును విఫలమయ్యాడు మరి దేవుడు ఇప్పుడు మనకి స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆనాడు సంసును ఇలా నేను అభిషేకం ఇచ్చినా కూడా తన యొక్క ఇష్టా ఇష్టాన్ని రీతిగా ప్రవర్తించి ఆయన నాకు దూరంగా జరిగిపోయాడు దానివల్ల అతని పరిస్థితి బహు భయంకరంగా మారింది మరి ఈనాడు నేటి సమాజానికి కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆనాడు జరిగినటువంటి విషయాలను మనకు దృష్టాంతాలుగా ఉండునట్లు మొదటి కూరింది పది ఆరు పది పదకొండులో చెప్పిన రీతిగా మనకు రాయించి పెట్టాడు మరి ఎవరైతే సేవ చేస్తున్నామని అనుకుంటున్నారో ఎవరైతే అభిషేకించబడ్డామని మనసులో భావిస్తున్నారో మనం ఒక జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఏమిటంటే మన యొక్క ఆలోచన ప్రభు మీద నుంచి కానీ ప్రభు చెప్పిన పని మీద నుంచి కానీ లోకం మీదకి పాపం మీదకి లగ్జరీ మీదకి డబ్బు మీదకి ఫేమ్ మీదకి ఇంకా సుఖాల వైపు మళ్ళకూడదు అలా మళ్ళిన రోజున ఎటువంటి వారైనా సరే అధపాతాలానికి పడద్రోయబడతారు ఇక్కడ ఒక విచారకరమైన మాట ఏమిటంటే ఎంత అభిషేకాన్ని పొందానని నువ్వు అనుకుంటావో అంత దెబ్బలు తగులుతాయి పడిపోతే చిన్న ఎత్తులో నుంచి పడ్డవాడికి చిన్న దెబ్బలే తగులుతాయి చాలా ఎత్తులో నుంచి పడ్డవాడికి అంతే దెబ్బలు తగులుతాయి మరింత ఎత్తులో నుంచి పడినవాడికి ఇక లేయడానికి ఏమీ ఉండదు కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోయి వాడు జీవత్సవంలో పడి ఉండాల్సి వస్తుంది కనుక బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది తాను నిలుచున్నానని తలంచుకున్న ప్రతివాడు ఎవడైతే నేను అభిషేకం పొందానని అనుకుంటున్నాడో ప్రతివాడు దేవుని యొక్క సేవకుడుగా ఉన్నానని అనుకుంటున్న ప్రతివాడు తాను పడకుండినట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా చూసుకోకపోతే మనము నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే అడుగులు జారుతాయి సాతాను మనల్ని మింగి వేయడానికి గర్జించు సింహములే మన చుట్టూ తిరుగుతున్నాడని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది కనుక సహోదరులరా ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే సంసోను మనకు ఒక మాదిరిగా ఉన్నాడు సంసోనికి మాత్రమే అలా జరుగుతుంది నాకు అలా జరగదు అని అనుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే పాపానికి ఎవరు స్పెషాలిటీ లేదు దేవుని యొక్క ఉగ్రతకి చిన్న పెద్ద అని తేడా లేదు దేవుడు పాపం దేవుడు ఎవరైనా పాపము చేస్తే వాళ్ళని నా సేవకులు కదా అని ఉపేక్షించలేదు దేవుని సేవకులు చేసిన పాపాన్ని తప్పిపోకుండా రాయించాడు దావీదిని అయితే ఏమి సంసోన్ అయితేనేమి మోషన్ అయితేనేమి ఆయన ఉగ్రత ఎవరిని వదలలేదు కనుక ప్రియ సహోదరులరా దేవుని దృష్టికి పక్షపాతం అనేది లేదు వాక్యాన్ని ప్రకటించిన నేనే ఆ వాక్యానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తే మాత్రము నిశ్చయంగా నేను శిక్షార్హుణ్ అవుతాను మరి నేను గురయ్యానంటే అదేవిధంగా విన్నవాళ్ళు కూడా గురవుతారు కనుక మనకందరికీ దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు సమానంగానే ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు పక్షపాతాన్ని చూపడు కాబట్టి మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మన యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంది పాపము విషయంలో ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి మనము ముందుకు వెళ్తున్నామని తెలుసుకోవాలి అభిషేకం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించిన ఎడల మనము దానికి తగ్గ ఫలాన్ని పొందుకోవాల్సి వస్తుంది కనుక ప్రియ సహోదరులరా ఈ విషయాన్ని మీరు మనసు నుంచాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చివరికి సంసోన పరిస్థితిని మనం చూసినట్లయితే అందరూ దేవాలయానికి వచ్చేసారు స్త్రీలేమి పురుషులేమి పిల్లలేమి అందరూ వచ్చి హేళన చేస్తూ ఉన్నారు సహోదరులరా హేళన చేసినప్పుడు సంసును మనోవేదన గలవాడై ఉన్నాడు ఒకప్పుడు ఎంతో ఆర్భాటంగా తేజరిలినటువంటి వాడు వెలుగులో ప్రకాశించినటువంటి ఈ దైవ సేవకుడు తన మీద ఉంచబడిన అభిషేకాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి పాపంలో స్త్రీల వ్యామోహంలో పడిపోయినందువల్ల దేవుణ్ణి 
తొలగించుకోవడంలో విషయంలో కూడా ఏమాత్రం కూడా ఆయన సందేహపడలేదు నిర్భ నిరభ్యంతరంగా రహస్యాన్ని చెప్పి పాపం చేసినందువల్ల అన్యజనుల ఎదుట దేవుని శత్రుల ఎదుట ఏ శత్రుల చేతిలో నుంచి విడిపించమని చెప్పాడో ఆ శత్రుల ఎదుటే బందీగా నిలబడిపోయాడు ఇది నిజంగా విచారకరము దేవునికి అవమానం కలిగించేటువంటి సంగతి ఎదురుగా దేవాలయంలో నిలబెట్టారు హేళన చేస్తూ ఉన్నారు చివరి కన్నాడు దేవా దయచేసి ఈ ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఇక మీదట నేను ఇలాంటి పొరపాటు చేయను నేను ఫిలిస్తీన్లు చనిపోవాలని కోరుకుంటున్నామని అతడు ద మూల రాతి స్తంభాలని గట్టిగా పట్టుకుని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు బలమిచ్చాడు ఆయన అందరితో పాటు చనిపోయడం రాయబడింది ఇది నిజంగా అభిషేక్తుడి యొక్క జీవితము ఇలా ముగించబడాల్సింది కాదు ఆరంభంలో ఎంతో అద్భుతంగా ప్రారంభించాడు కానీ చివరిలో మాత్రము చాలా విచారకరమైన ముగింపు ఇచ్చాడు ఇతడు ఇలా చనిపోవాలని దేవుడు కోరలేదు దేవుడు సంసోనికి చాలా అవకాశాలు ఇచ్చాడు సంసోను ఫిలిస్తీలు నీ మీద పడుతున్నారయ్యా అన్నప్పుడు ఓహో ఇది శత్రువు నన్ను మింగడానికి ప్రయత్నిస్తుందని కనీసం గ్రహించలేకపోయి ఇక్కడ విచారకరం ఏంటంటే సంసోను స్త్రీల వ్యామోహంలో పడి పూర్తిగా గుడ్డివాడైపోయాడు అభిషేకం నుంచి దేవుడిచ్చిన పని మీద నుంచి లోకం వైపు మళ్ళితే వారికి కూడా ఏమీ కనబడదు డబ్బు మాత్రమే కనబడుతుంది ఫేమ్ మాత్రమే కనబడుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ లగ్జరీ లైఫ్ మాత్రమే కనబడుతుంది కానీ ఇక ఏమీ కనబడదు కనుక ప్రియ సహోదరులు ఎవరైతే ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్నారో ప్రభునందు మీకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం విషయంలో బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఎవడైతే తన ప్రవర్తన గురించి అజాగ్రత్తగా ఉంటాడో వాడు నిశ్చయముగా చస్తాడని చెప్పబడింది బైబిల్ ప్రకారంగా సో మనము చావకుండునట్లు మన ప్రతి అడుగును క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసుకోవాలి సంసోన్ని త్రాసులో నిలబెట్టాడు అతని చివరి జీవితము లేదా చివరి కాలంలో అతని యొక్క వ్యక్తిగత జీవితము దేవుడి నుంచి చాలా దూరం జరిగిపోయింది విచారకరమైన స్థితిలో ముగించాడు అలాంటి విచారకరమైన స్థితిలో నేను కానీ నువ్వు కానీ ముగించకూడదంటే మన మీద ఉంచబడిన అభిషేకం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనము ప్రకటించే వర్తమానాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రకటించిన తర్వాత మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉందో జాగ్రత్త గమనించాలి ఇలా అన్ని విషయాల్లో పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడే మనము ఆత్మానుసారంగా ముందుకు వెళ్ళగలము లేని ఎడ్ల అనేకమైన ఉపద్రవాలకి మనము గుర్రవాల్సి వస్తుంది సహోదరులారా ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధుడు ఘనం కలిగిన తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు విత్తబడిన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాము మరి మా ముందు ప్రభు సంసోను ఎలాగ అయితే నిన్ను నీ చేత అభిషేకించబడి కూడా పాపంలో పడ్డాడో దాని తర్వాత ఎలాంటి పరవ్యాసన ఎదుర్కొన్నాడో మేము చూసాం ప్రభు అలాంటి వేదనకరమైన పరిస్థితుల్లో మేము పడకుండినట్లు మాకు దృష్టాంతాలుగా వ్రాయబడినటువంటి ఈ విషయాలను మేము ఈరోజు ధ్యానించాం మరి మేము అలాంటి పాపంలో పడకుండా మమ్మల్ని తప్పించండి ఈ వర్తమానాన్ని విన్న వాళ్ళను కూడా తప్పించండి మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి మీకే మహిమ ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం యేసునామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఆ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె